Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Face au droit de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'irréputation et au droit à l'oubli. À l'ère du digital, l'image d'une entreprise se joue plus que jamais sur Internet, mais les codes du net ne sont pas toujours évidents à maîtriser. Que prévoit la législation à propos de l'irréputation et du droit à l'oubli C'est ce que nous allons voir avec Mathieu Coulot. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes délégué juridique chez Syntec Numérique. Salut. Et avec Maître Jean-Sébastien Mariez. Bonjour, Bonjour Maître Mariez. Alors vous êtes avocat du cabinet de Gaulle Florence et Associés. C'est bien ça. Alors la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'irréputation ah, L'irréputation. Alors l'irréputation, comme vous avez rappelé d'abord, il faut bien noter que c'est une préoccupation de plus en plus importante des entreprises, surtout celles qui investissent hein, dans leur image, dans, dans le marketing. Euh, c'est plus très nouveau, mais c'est lié directement à l'émergence du Web 2.0. Il y a deux choses, deux éléments principaux, c'est-à-dire d'un côté la multiplication des plateformes, les forums, les sites d'annonces, les sites d'avis, les sites de commentaires, les sites de comparatifs, euh, les réseaux sociaux. Et puis de l'autre, euh, la multiplication des acteurs qui sont susceptibles d'interagir sur ces différents forums, à savoir euh, bah, les consommateurs, les salariés et puis aussi les concurrents des entreprises. Donc l'enjeu pour une entreprise qui est confrontée à, à ces différents forums, à ces différents acteurs, c'est euh, tant que faire se peut de maîtriser ce qui est dit, ce qu'on écrit, ce qu'on publie euh, sur l'image de ces produits et de ces services. Mais alors quels sont les, les agissements qui sont susceptibles d'être sanctionnés euh, sur le web pour atteinte à l'irréputation d'une entreprise alors l'agissement le plus courant, c'est le, le dénigrement. On connaît tous les sites comme euh, La Fourchette ou TripAdvisor. On y a tous été pour avoir un avis sur un voyage ou, ou sur un, un restaurant. Et euh, très clairement, euh, il y a des faux avis qui sont euh, effectués par des robots ou par des agences qui ne sont pas très regardantes sur le sujet, qui ne sont pas toujours situés sur le territoire européen d'ailleurs, d'où la difficulté de les localiser. Et puis le deuxième agissement, c'est la violation de droits des marques ou des logos, où là, c'est vraiment une violation de propriété intellectuelle pure. Voilà. Il y avait une étude très intéressante qui a été faite par la Harvard Business Review sur le site Yelp. Et elle s'est aperçue qu'une étoile supplémentaire sur un site sur Yelp, c'était une augmentation entre 5 et 9 de, du chiffre d'affaires. Donc on voit bien là l'enjeu pour, pour une entreprise euh, qui, a, qui a un site euh, marchand ou pas. Et comment est-ce qu'on fait cesser finalement ces, ces agissements litigieux et comment euh, constituer des preuves suffisantes, une preuve suffisante alors, alors ça peut dépendre hein, du contenu et puis de là où il se trouve évidemment. Mais euh, le premier réflexe dans tous les cas, euh, déjà c'est de s'aménager la preuve du contenu litigieux. Donc pour faire ça, euh, en principe on fait appel à un, un huissier de justice qui va réaliser un constat euh, qui euh, va permettre de, de servir de, de preuve en réalité du contenu litigieux. Hein, que ce soit un problème lié au droit de propriété intellectuelle, comme Mathieu le suggérait, ou un problème de, de dénigrement d'un produit ou d'un service. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, il faut se poser la question de son objectif et en effet, faire cesser euh, l'atteinte, faire cesser le, le trouble, faire cesser euh, ce préjudice qui est lié en fait au contenu euh, litigieux, euh, c'est évidemment euh, la priorité en général. Bon. Alors pour ça, on a plusieurs outils. Le, le premier outil, c'est de se tourner vers la plateforme en question et de lui notifier le contenu, de le mettre en demeure, en quelque sorte, de retirer ce contenu. Et ça, c'est un outil qui peut bien fonctionner pour certains contenus, mais qui reste insuffisant pour d'autres. Euh, tous les contenus qui ne vont pas être manifestement illicites, euh, la plateforme en question peut euh, ne pas penser être en mesure de juger de son caractère illicite ou pas. Et dans ces cas-là, euh, on va devoir se tourner vers le juge qui, lui, va donner euh, une injonction euh, qui, qui va ordonner justement à la plateforme de retenir le contenu. Et puis, ce qu'on peut solliciter également, parce que d'autres objectifs peuvent être d'éviter la réitération ou encore d'obtenir une réparation. Donc, ce qu'on peut solliciter aussi, c'est euh, l'identification des personnes qui sont euh, à la manœuvre, qui, derrière, le cas échéant, manipulent euh, les avis et les commentaires. Ça encore, un juge peut ordonner euh, de communiquer justement les informations qui vont permettre ensuite d'agir pour obtenir une réparation, pour éviter que ça se répète dans le futur. Que se passe-t-il si on ne fait pas constater le contenu par un, par un huissier Alors, assez simplement, si, si on n'a pas le constat d'huissier, 
on, on prête le flanc à, à une contestation plus forte de l'autre côté. Alors de l'autre côté, euh, par euh, évidemment si on arrive à identifier les personnes à l'origine du problème, mais une contestation aussi euh, plus, plus forte du côté de l'hébergeur, de la plateforme, à qui on va demander euh, de retirer le contenu que nous, on va considérer euh, problématique ou litigieux. Alors justement, quel est le rôle de l'hébergeur Est-ce qu'on peut forcer un hébergeur à retirer un contenu euh, Alors oui. Euh, en fait, le, le, le régime des hébergeurs, c'est la, la LCEN, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique qu'il détermine. Un hébergeur, c'est en fait une entreprise qui va mettre à disposition du public un service en ligne de communication ou de stockage. Et ces hébergeurs, euh, lorsqu'ils ont connaissance d'un fait illicite, ils ont pour obligation d'agir promptement euh, pour retirer le contenu illicite hein, sur le site, le, le dénigrement euh, en question ou l'atteinte la, la, au droit. Ça, c'est un régime qui est vraiment issu de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. J'insiste sur ce point parce que euh, on, le cadre juridique est vraiment en place sur ce sujet. Comment faire une demande de désindexation et comment fonctionne le droit à l'oubli finalement alors d'abord, la, la désindexation. Euh, la désindexation, oui, ça peut être un outil supplémentaire. Euh, comme on l'a dit, on peut se tourner vers l'hébergeur, vers la personne à l'origine, et puis pourquoi pas euh, vers un moteur de recherche, hein, puisque c'est lui le moteur de recherche qu'on vise à travers la, la désindexation. Euh, ben là encore, en réalité, euh, c'est les mêmes outils. On va utiliser soit un courrier, euh, une notification, une mise en demeure, soit, le cas échéant, on va solliciter le juge pour qu'il rende une ordonnance. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là encore, on a des voies procédurales accélérées qui font qu'on va obtenir une ordonnance justement en quelques jours, en une semaine, et on ne va pas avoir besoin d'attendre des mois ou, ou, ou des années. Ce n'est pas du tout ce genre de choses. Euh, et la deuxième chose qu'il faut bien saisir aussi, c'est que quand on demande la désindexation, on n'obtient pas euh, la disparition du contenu euh, litigieux. Ce qu'on va obtenir, en, en fait, c'est que le moteur de recherche rende inaccessible le contenu en, en question. Donc concrètement, ça veut dire que là où avant euh, la désindexation, un utilisateur qui tapait euh, les mots-clés euh, euh, « restaurant » plus euh, « je ne sais quoi » arrivait sur une certaine page avec une certaine liste de résultats, ben, après désindexation, certains de ces résultats n'apparaîtront plus. Euh, qui va juger finalement de la pertinence des liens et des données et comment est-ce que, est que, est que ça va être pris en compte, euh, jugé par qui, euh, comment ça va fonctionner c'est une excellente question parce que ce n'est pas tout à fait mature. Le sujet euh, est encore en, en cours de, 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 de réflexion. Alors Google a, a réagi à une jurisprudence de la Cour de, la ju de justice de l'Union de européenne pardon, euh, du 13 mai 2014 hein, qui lui a demandé de, de faire prévaloir ce droit à l'oubli et de, de supprimer euh, un renvoi vers des informations qui concernent une personne physique. Euh, donc les euh, hébergeurs vont se mettre entre guillemets, ce droit à l'oubli. Droit à l'oubli qui, euh, entre parenthèses, est, est un contenant, euh, est un nom marketing pour exprimer ce qui existe déjà dans l'informatique et liberté depuis 1978, qui est euh, le droit à l'opposition, à la rectification ou à l'effacement des données. Hein, donc c'est ça le droit à l'oubli. Euh, et pour l'instant, Google a mis en ligne un formulaire euh, de, droit, enfin, de droit à l'oubli, je ne sais pas comment, d'ailleurs, je n'ai pas regardé comment il était nommé sur le site, ouais. mais un formulaire spécifique dans lequel on peut demander ce droit à l'oubli, euh, il faut savoir qu'il n'y a pas d'impératif absolu de droit à l'oubli. C'est-à-dire Google va apprécier au cas par cas euh, quelles données doivent être effacées. Hein, c'est vraiment traité en interne dans l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle de l'autorégulation. Et euh, il faut insister sur un périmètre nécessaire entre ce droit à l'oubli puis le droit à l'information d'autre part. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir un intérêt à conserver certaines informations, certaines données sur une personne. Et Maître Maïs le disait bien, elles ne sont pas totalement effacées. Elles sont désindexées et euh, on peut avoir besoin, lorsqu'on contracte avec un agent immobilier, une entreprise, d'avoir des informations sur cette entreprise ou cet agent immobilier, mmh. ou lorsqu'on recrute un professeur pour ses enfants, de voir ce qu'il a fait avant, euh, quel est son passé. Ça peut être aussi une source euh, utile d'informations. Mais alors, si le droit à l'oubli existe depuis euh, 1978, comment, comment se fait-il qu'on n'en parle vraiment que maintenant ben, En fait, il y, y a vraiment une... Pour le coup, le droit à l'oubli n'est pas mature dans son application. Par contre, son utilisation est arrivée à maturité, c'est-à-dire que l'utilisation du web par les utilisateurs, par les entreprises, est devenue stratégique. Pour les entreprises, parce que, Maître Marès l'a bien dit, elles l'utilisent de manière commerciale, le web. C'est très vrai pour les éditeurs de logiciels, par exemple. Le, le modèle SaaS, Software as a Service, est maintenant un, un chiffre très conséquent du chiffre d'affaires des éditeurs. Donc on va chercher un logiciel en ligne sur le web. Euh, 
C'est vrai pour toutes les applications, les voyages, les locations de voitures, par exemple. Euh, donc, il y a une utilisation du web et des données qu'on met dans ce web qui sont vraiment euh, à maturation. Ensuite, euh, les personnes ou les entreprises, elles, euh, veulent faire respecter, veulent contrôler, finalement, leur image qu'elles donnent sur le web. C'est un peu paradoxal, d'ailleurs, parce qu'on met de plus en plus d'informations, de photographies mmh. euh, sur le web, et on veut en même temps être de plus en plus en contrôle de ces informations. Donc, il y a là un mouvement naturel, mais paradoxal. Eh bien, nous voilà bien informés. Merci infiniment à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. On se Merci. retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Face au droit fiscal sur les prix de transfert. À bientôt.